大家好，我是阿光。为什么饭店里面的红烧猪血这么好吃呢？其实做法非常的简单，这样炒出来的红烧猪血鲜香入味。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。今天在超市买了一块猪血，首先我们把猪血给下刀。切成大约一根分左右的厚片。其实挑选猪血也是有技巧的，我们一定要挑选这种带有蜂窝眼的，这种才是正宗的猪血。没有蜂窝眼的那种是原造猪血。接着，我们再把猪血切成一根分左右的小条，全部切好以后，我们再转过来。切成一根分左右的小方块，这里我们千万不能切太小，如果切太小的话很容易碎，但是也不能切太大，不然的话很难入味。全部切成视频中这样的大小就差不多了。全部切好以后，放在准备好的大碗中。接着准备一小碗清豆，放在碗中，然后加入多一点的清水，把清豆表面的一些灰尘和杂质清洗一下。清豆的营养价值特别高，也是小孩子们特别喜欢吃的。全部清洗干净之后，捞出来，控干水分，放在准备好的碗中。接着，我们再准备一些去皮的大蒜子，切成薄片。大蒜，我们也可以适量的多准备一些，增加猪血的蒜香味，然后再切成小丁。大蒜，我们也可以适量的切小一些，这样更加容易激发出蒜香味。全部切好以后，放在准备好的碗中。接着再准备一块去皮的老姜，先切成薄片，然后再切成小条，最后全部切成姜末。老姜有去腥和增加食欲的作用，全部切好，放在蒜末一起。接着，我们再准备一些小米椒，全部切成小圈。如果不能吃辣的，也可以用大红椒来替代。全部切好，放在姜蒜末一起。准备一把洗干净的香葱，葱白和葱叶分开切。首先，我们把葱白全部切成葱花。全部切好以后，放在小米椒一起，把剩下的葱叶全部切成葱花。切好以后，放在小碗中备用。接着，我们准备一口锅，加入多一点的清水，然后往锅中加入少许的食盐，用勺子充分的搅拌化开。然后再加入少许的红烧酱油，接着把准备好的猪血也倒在锅中，大火烧开，然后撇出浮木。这些浮木也是腥味的重要来源，所以我们要全部捞干净。这里煮的时间不要太长。大约在两分钟左右，我们就把猪血全部捞出来，放在干净的清水中清洗一下，把猪血表面的一些浮木和杂质全部清洗干净，这样炒出来的猪血才没有腥味。这一步非常的关键。然后我们再捞出来，控干水分备用。另起锅，加入清水，然后往锅中加入少许的食用盐。接着再加入少许的食用油，把水烧开，然后下入清豆。食盐可以给清豆留下底味，食用油可以使清豆翠绿不发黄。我们煮的时间也不要太长，水开一分钟左右就差不多了。用漏勺全部把清豆捞出来，放在准备好的凉水中，充分过凉。这里我们一定要过下凉，不然的话青豆会发黄。过凉以后，控干水分备用
，拎起锅，加入少许的食用油，然后下入切好的姜蒜、小米椒，翻炒均匀。这里我们一定要开小火，不然的话很容易烧糊。大约翻炒十秒左右，充分的炒出姜蒜的香味和小米椒的辣味。接着再加入一勺红油豆瓣酱，再次把豆瓣酱炒香，炒出红油。豆瓣酱我们一定要这样炒一下，才能够激发出豆瓣酱的香味。炒香以后，我们再加入一小碗的清水，接着再加入一勺食盐调味。再加入一勺生抽，再次翻拌均匀，使所有的调味料完全的化开。接下来，把控干水分的猪血也倒在锅中，接着把小豌豆也倒在锅中。再次翻拌均匀，使小豌豆和猪血完全的融合在一起。接着再加入少许的胡椒粉，去腥增香。开小火，大约焖煮两分钟左右，充分的使猪血和小豌豆煮至入味。两分钟以后，我们再高上薄薄的芡汁，我们最好是分两到三次加入芡汁。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。现在的汤汁越来越浓稠了，我们在出锅之前加入少许的芝麻香油，增加香味，再次翻拌均匀。一道美味又营养的红烧猪血就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。每天用最简单的食材，分享实用的家常菜，希望大家能够喜欢。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下，给我头像。还可以看到更多家常菜制作视频。如果想学什么菜的朋友，也可以在评论区打出来。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。